ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் பேக் தான் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸிங்க நம்ம பேசிக் தையல்கள் வச்சு இந்த பேக்கை கடைக்கடன்னு போட்டு முடிச்சிடலாம் அதுபோல் நமக்கு நம்மளோட பேக்கை நாமளே நமக்கு பிடிச்ச கலரில் நம்ம செஞ்சு பார்க்கும் போது அது ரொம்ப அசத்தலாக இருக்கும்ல வாங்க இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பேக் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி உள்ள எப்படி இருக்கும் இதுக்கு வந்து நம்ம பேக் கடையில் கொடுத்து ஏதாவது லைனிங் கிளாத் கூட நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இல்லை ஏதாவது லேப்டாப் வச்சுக்கிறதுக்கு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ பெருசு தான் பண்ணணும் இல்லை உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு ஏற்றாப்ல நம்ம பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கைப்பிடி நான் செஞ்சுருக்கிறேன் இங்கே வந்து ஒரு பட்டன் வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் சும்மா க்ரா ஒரு குட்டி குட்டி பட்டன் வச்சுருக்கிறேன் ஓகே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் புதுசாக அந்த சேனல் பார்க்குறவங்க பேசிக் தேவலாம் எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே கொடுத்துருக்கிறேன் அதை பார்த்துட்டு இதை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த ஹேண்ட் பேக் பண்ணுறதுக்கு நான் சங்கியான் யூஸ் பண்ணேன் சங்கியான் ஏன் யூஸ் பண்ணினா பாருங்கள் என்னோடய விரல் சைஸுக்கே இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படி பெருசாக இருக்கும்போது ஒரு ஒரு தையலும் ரொம்ப பெருசு பெருசாக தெரியும்ல அப்போ வந்து எனக்கு இவ்வளோ பெரிய பேகை வந்து நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிருவேன் அது ஒரு காரணம் இன்னொன்று வந்து ஏதாவது வெயிட்டாக நான் வைக்கும் போது அது கொஞ்சம் கனம் தாங்கும் அதுக்காக தான் நான் சங்கியான் யூஸ் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன யானில் வேணால் செ செய்யலாம் அது உங்களோட விருப்பம் இப்போ நான் சங்கியானில் இந்த பேக் பண்ணுறதுனால அதுக்கு ஏற்றாப்பில் நான் சிக்ஸ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் ஏன்னா சங்கியான் வந்து ரொம்ப பெருசு இல்லை அதனால் பெரிய ஹூக் எடுத்துருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கிறேன் ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இப்போது கொஞ்சம் செயின்ஸ் போடலாம் எவ்வளோ செயின்ஸ்னால் இப்போ உங்கள் பேகுக்கு எவ்வளோ சைஸ் நீங்கள் பண்ண நினைக்கிறீங்களோ இப்போ இந்த பேக் வந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கா உங்கள் நீங்கள் பண்ண நினைக்கிற பேக் வந்து எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அத்தனை செயின்ஸ் வரைக்கும் அவ்வளோ நீளத்துக்கு நீங்கள் செயின்ஸ் போடுங்க இப்போ நான் செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்னொன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் போடுற செயின் வந்து கவுண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா டிவைடர் பை மூணு மூணால் வகுத்தா ஜீரோ வரணும் அதாவது மூணு 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 அந்த மாதிரி கணக்கில் இருக்குதான் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் பதினஞ்சு செயின் போட்டிருக்கிறேன் போட்டு முடிச்சுட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு செயின் போடுங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மூணு மூணு இருக்கிற மாதிரி செயின் போட்டு முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டே ரெண்டு செயின் மட்டும் போடுங்க ஒன்று ரெண்டு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா செயின் நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ இது வந்து லூப் இப்போ ஒன்று ரெண்டு இதுதான் ஒன்று இது ரெண்டு ரெண்டாவது செயினில் இருந்து நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் ஸோ சிங்கிள் குரோஷேக்கு இது நடுவில் விட்டு இந்த நூலை எடுத்து இப்போ நம்மளோட ஹூக்கில் வந்து ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டையும் இப்படி எடுக்கிறோம் ஒரே இதில் அடுத்ததில் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே கடைசி வரைக்கும் இதே போல் பண்ணுங்க இப்போது நான் கடைசி வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மூணு செயின் போடுறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டுட்டேன் மூணு செயின் போட்டுட்டு இதை இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டேன் திருப்பினதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் நம்ம இப்போ இங்கே தான் அடுத்த தையல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு தடவை சுற்றுங்க அதாவது இப்போ நம்ம வந்து ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறதுக்கு ஒரு தடவை சுற்றிட்டு செயினுக்கு நடுவில் இப்படி விட்டுட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கும் போது நம்ம லூப்பில் வந்து மூணு இருக்கும் மொத்தமாக மூணையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போது இதே செயினில் இன்னொரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நான் பண்ணுறேன் வெளியேடுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இது போட்டாச்சு ஸோ இதே போல் கடைசி வரைக்கும் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று குறிப்பு என்னென்னா இந்த 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 பேஸிக் வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த பேஸ் வந்து கரெக்டாக போடணும் நிறைய பேர் புதுசாக பண்ணுறவங்க என்ன தப்பு பண்ணுவாங்கன்னா நூலை பிடிச்சி ரொம்ப இழுப்பாங்க இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி இழுக்க இழுக்க இந்த தையலோட ஷேப்பெலாம் மாறிடும் இந்த கார்னர் இருக்குது இல்லையா இந்த கார்னர் 
இங்கே வந்து கரெக்டாக வராது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து உங்களோட இழு நீங்கள் இழுக்கிறது வந்து இந்த சைடு இருக்கிற நூலை தான் பிடிச்சி இழுக்கணும் தவிர இங்கே இங்கே இருக்கிறத இழுக்காமல் கொஞ்சம் கவனித்து மேலே போடுங்க குறிப்பாக பேஸ் கரெக்டாக போட்டால்தான் மேலே கரெக்டாக வரும் ஓகே இந்த இப்போ இது போட்டு முடித்தாச்சு இப்போ அதுக்கு அடுத்து ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இங்கே மூணாவது செயின் இருக்குது இல்லையா மூணாவது செயினில் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதே போல் ஒரு தடவை சுற்றியாச்சு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுள் குரோஷேயும் போட்டாச்சு இப்போ மூணு செயின் போடுறோம் இப்போ இதை ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இதே இதே செயினில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இதை விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து அப்படியே இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் இது பேர் ஸ்லிப் ஸ்டிச் திருப்பியும் ரெண்டு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸோ இதே போல் தான் இங்கே போடுறோம் இதே போல் கடைசி வரைக்கும் போடுங்க இப்போ நான் கடைசி இது வந்துட்டேன் கடைசி இந்த ரோவோட கடைசி நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் இந்த ரோவோட கடைசி வரைக்கும் செஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த போட்டிருக்கோம் இல்லையா கடைசி இதுக்கு அடுத்து இருக்க இருக்கிற செயினில் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதோடு நான் முடிஞ்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயின் கவுண்ட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு செயின் இது ரெண்டாவது செயின் இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணாவது செயின் இங்கே இருக்கிறது மூணாவது செயின் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கடைசியை போட்டு முடித்ததுலேருந்து மூணாவது செயினில் நம்ம வந்து ஒரு தையல் போ ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் எதுக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இந்த கார்னரில் மட்டும் இந்த மாதிரி வரும் ரெண்டு மூணாவது வந்து இந்த மாதிரி போட போகிறோம் ஒரே ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இந்த க இந்த கார்னரில் பண்ணும்போது ரொம்ப கவனமாக பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சி இது இழுத்துடக்கூடாது நூலை வந்து அது அது பாட்டுக்கு மெல்ல இழுக்கணும் இந்த பக்கமாக ரொம்ப அழுத்தமாக தையல் வந்து ரொம்ப போட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் லூஸாக அப்படி போடுங்க கார் குறிப்பாக கார்னரில் பண்ணும்போது இப்போ நான் லூஸாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு செயின் போடுறேன் இந்த செயினும் இந்த கார்னரில் போடும்போது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து லூஸாக பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு செயின் போட்டாச்சு இப்போது இதை இப்படியே நான் திருப்புகிறேன் திருப்பி இந்த இப்போ இந்த பக்கமாக நான் தையல் போட போகிறேன் இப்போ எதுக்கு கா எதுக்குன்னு நான் வந்து இந்த கார்னரில் பார்த்து பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் இது வந்து ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருக்கேன் பெருசாக இப்போ இந்த கார்னர் பாருங்கள் இப்படி நீளமாக இருக்குது இதுக்கு கார் இந்த இந்த இப்போ போட்டோம் இல்லையா மூணு மூணு செயினு அது வந்து இதுக்கு தான் காரணம் ஸோ நம்ம வந்து இப்படி நம்ம இந்த மூணு செயின் போடாமல் இப்படி சேர்த்து பண்ணோம்னா ஒரு ஷேப்பாக இருக்காது தெரியுமா ஒரு ஷேப்பாக இருக்காது ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மூணு செயின் வந்து நம்ம கார்னரில் போடுறோம் அப்போ தான் வந்து ஒரு நீளமாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த அதுவும் குறிப்பாக கார்னரில் ரொம்ப இழுத்து போட்டோம்னா கார்னரில் இப்படி வந்து நேராக கிடைக்காது நேராக கிடைக்காமல் ஒரு மாதிரி ஷேப்பே இல்லாமல் ரொம்ப பிடிச்சி இழுத்த மாதிரி வளைஞ்சு வரும் ஸோ வளைஞ்சு வர்றதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் அதை வந்து நம்ம வந்து கார்னரில் பண்ணும்போது மட்டும் ரொம்ப பிடிச்சி இழுக்கக்கூடாது ஓகே இப்போது இந்த மூணு செயின் போட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த மாதிரி நமக்கு இந்த ரோவில் இப்படி கிடைக்கும் இந்த ரோ வந்து கவுண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எத்தனை இருக்குன்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ இந்த ஆறு இருக்குது ஸோ த்ரூ அவுட் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாக நம்ம செய்கிற வரைக்கும் இந்த ஆறு தான் வரணும் ஒரு ஒரு ரோல அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அடுத்த தையல்கள்லாம் எங்கே போட போகிறோம்னா இந்த இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இதோட நடுவில் தான் இனி ஃபுல்லாக நம்ம தையல்கள் வரும் ஸோ இது வந்து எப் எப்படின்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்மளோட எந்த அளவுக்கு ஹைட் பண்ணுறோமோ அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் தையல் இனிமேல் ஒரு ஒரு ரோலையும் வரும் இப்போது இந்த இடத்துல நான் வந்து அதே போல் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் அதாவது 
அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் போடுறேன் ஃபோர் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் அடுத்ததில் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ இதே போலதான் இந்த கடைசி வரைக்கும் பண்ணுங்க இப்ப இந்த ரோவோட கடைசி வரைக்கும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ இங்க நான் முடிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து மூணாவது செயின் இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு ஸோ மூணாவது செயினில் நான் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போடுறேன் மெல்ல தான் இழுக்கணும் ரொம்ப பழுத்தி இழுக்கக்கூடாது ஓகே போட்டாச்சு போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணு செயின் போடுறேன் இப்போ பாருங்க இந்த ரோல ஆறு இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ ஆறு இருக்கு இந்த ரோல இது வந்து கார்னர் முப்பது மூ இந்த மூணு முடிச்சுட்டு இதே போல் இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் நம்ம தையல் அதே போல் போட ஆரம்பிக்கணும் இங்கே இருக்கிறதுலேயே அந்த ஒரு ஒரு நூல்லையும் இந்த டபுள் ரெண்டு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் மூணு செயின் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ ஒரு ஒரு செயின்லேயும் ஒரு ஒரு இந்த பெரிய பெரிய தையல் இருக்குது இந்த ஒரு ஒரு இதுலேயும் நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இதே தான் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு எவ்வளோ நீளம் தேவையோ அது வரைக்கும் இதே சேம் ப்ரொசீஜரே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் எதுக்காக கார்னர் தையலை மட்டும் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறேன்னா கார்னரில் கரெக்டாக போடாட்டி இந்த மாதிரி தான் வந்துடும் நமக்கு வந்து தையல்லாம் பாருங்க கார்னர் எப்படி இருக்குன்ட்டு நமக்கு என்ன தான் மிடில் நம்ம அழகாக தையல் இருந்தால் கூட கார்னர் வந்து அப்போ கரெக்டாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் கார்னர் வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு நேராக கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே இந்த மாதிரி ஒரு பேக் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ நீளத்துக்கு நான் செஞ்சு வச்சுட்டேன் ஸோ நான் அதையே உங்களுக்கு கார்னர் லாஸ்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் நான் இவ்வளோ நீளத்துக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் என்னோடய கார்னர்ஸ் கார்னர்ஸும் வந்து நீளமாக ஒரே மாதிரி இருக்குது ஓகே இப்போ நான் இந்த கடைசி ரோ பண்ண போகிறேன் கடைசி ரோ மட்டும் எப்படி பண்ணணும் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த கடைசி ரோவில் நம்ம வந்து இங்கே இந்த சைடு ஏதாவது பட்டன் வச்சோம்னா இந்த மாதிரி இப்படி மாற்றணும்ல இது வந்து கடைசி ரோ கடைசி ரோவில் மட்டும் இந்த மாதிரி மாற்றுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இந்த ரோவில் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையே அந்த பெரிய பெரிய தையல் ஒரு ஒரு ரோலையும் கரெக்டாக இருக்கான்னு கவுண்ட் பண்ணணுன்ட்டு ஸோ இந்த பேகுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பத்து வந்துச்சு இந்த பெரிய தையல் ஸோ ஒரு ஒரு ரோலையும் எனக்கு பத்து பத்துன்னு வந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு தான் சேஞ்ச் ஆகலாம் இப்போ பத்துங்கிறது ரெட்டை இந்த மாதிரி ரெட்டை எண்ணாக இருக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இந்த ஈவன் நம்பராக இருக்கிறனால ஸோ மிடிலில் இருக்கிற ரெண்டை நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இங்கே நாலு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த ரெண்டை விட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு நாலு இந்த நடுவில் ரெண்டு சப்போஸ் ஆட் நம்பரில் உங்களுக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது பட் ஈவன் நம்பரில் வந்தவங்களுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இப்போது இந்த நாலு இருக்கு இல்லையா நாலில் வழக்கம் போல் அஷ்யூஷுவலில் இங்கே எப்படி நம்ம தையல் போடுவோமோ அதே போல் இப்போ போட்டுடலாம் நான் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த நாலில் ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அப்புறம் மூணு செயின் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு நாலு இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அஞ்சு ஆறு அதாவது நமக்கு மிடிலில் இருக்கிறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணலாம் எது இது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த செயினில் இங்கே வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து இரட்டை என்ன இந்த வரும் இல்லையா அவங்களு தான் இதை இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஆடாக வர்ற ஆட் நம்பராக வர்றவங்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணணும்னு நான் அடுத்து சொல்கிறேன் இப்போது இதில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இன்னொரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே இதில் போடுவோம் இந்த இதுக்கு அடுத்து இருக்குது இல்லையா இங்கே ஏன்னா இது ரெண்டு தான் நமக்கு மிடிலாக கிடைக்குது அதனால் ஓகே ஆஃப் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் செயின்ஸ் போடணும் செயின்ஸ் வந்து எப்படின்னா மூணு செயின்லாம் போடக்கூடாது நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்டாக நான் இப்படி வருது இல்லையா ஸோ நம்ம வைக்கிற பட்டனுக்கு ஏற்றாப்புல 
எவ்வளோ பெருசாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அத்தனை செயின்ஸ் போடணும் இப்போ நான் கொஞ்சம் செயின் போடுறேன் அது உங்களுக்கு வச்சு காட்டுறேன் எவ்வளோ நீளம் வரும்னு பாருங்க எவ்வளோ நீளத்துக்கு வருதுன்ட்டு ஸோ இது கர இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஸோ வந்து இது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் எடுத்துக்கிற பட்டன் சைஸை பொறுத்தது நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எந்த சைஸ் அளவுக்கு நம்ம இது வந்து நமக்கு இது தேவைப்படும் அத்தனை செயின் வரைக்கும் இந்த மாதிரி போடுங்க இப்போ நான் செயின் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் எங்கே போடுறோன்னா இப்போ இந்த மிடிலில் இருக்கிற ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்தில் தான் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்குறோம் அதில் வந்து இந்த ரெண்டாவது இருக்குது இல்லையா மிடிலில் இருக்கிற மிடிலில் இருக்கிற இது ஒன்று இது ரெண்டு இந்த ரெண்டாவதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுவோம் ஸோ இது கடுத்து இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வழக்கம் போல தான் ஒரு ஒரு இந்த பெரிய தையல்லையும் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப்டர் டூ க்ரோஷே அப்புறம் மூணு செயின்ஸுங்கிற மாதிரி வழக்கம் போல போடுங்க ஓகே இப்போ வந்து ஆட் நம்பரில் ஒற்றை எண்ணில் இந்த மாதிரி வர்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணலான்னா அவங்களுக்கு வந்து இதை விட ஈஸிங்க அவங்க என்ன பண்ணலான்னா அந்த மிடிலில் இருக்க வருது இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த மிடில்லையே நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சுருங்க இந்த மாதிரி தனித்தனியாக போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த மிடில்லையே ரெண்டு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே போட்டு முடிச்சுருங்க போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த செயின்ஸ் மட்டும் செயின் மட்டும் உங்களுக்கு எத்தனை வரைக்கும் தேவையோ நீளம் அது வரைக்கும் அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு அதில் அதே அதே செயின் அந்த அந்த மிடிலில் இருக்குது இல்லையா அதே தையிலே பண்ணிடலாம் வழக்கம் போல் இந்த மாதிரி தையெல்லாம் போடுறோம்ல அதே போல் தான் என்ன செயினோட எண்ணிக்கை மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக செய்யணும் வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது இந்த ஆட் நம்பரில் வர கவுண்ட்டுக்கும் ஏஃபன் நம்பரில் வர கவுண்ட்டுக்கும் ஓகே இப்போ இதுவும் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு வந்து வந்து காட்டுறேன் இப்போ இந்த ரோவோட நமக்கு முடியுது அதனால் நான் கடைசி வந்து இந்த கார்னரில் வந்து ஒரு ஆஃப்டபிள் க்ரோஷம் போடுவோம் இல்லையா அது போட்டு முடிச்சுட்டு நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அந்த மூணு செயின்லாம் போடலை இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து நான் கட் பண்ணிடுறேன் நூலை கட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படியே எடுத்துடலாம் ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து இங்கே சேர்த்து சுருகிடலாம் அவ்வளோதான் நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இதை எப்படி வந்து ரெண்டையும் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம் இந்த சைடில் எப்படி தையல் போடணுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வந்து ரெண்டு பக்கமும் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ உங்களோட இஷ்டம்தான் எந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட்டாக வச்சுக்கலாம் எது பேக்காக வச்சுக்கலான்னு உங்கள் இஷ்டம்தான் இப்போது இந்த ஹேண்ட்பேக்கு நான் வந்து இந்த பக்கத்தை தான் நான் வந்து ஃப்ரண்ட் பக்கமாக அதாவது இந்த மாதிரி வெளிப்புறமாக வர்ற மாதிரி நான் பண்ண போகிறேன் அதனால் தையல் வந்து நான் தையல் போடுறதுக்காக நான் இப்படி வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஏன்னா அப்போ தான் நான் வந்து இந்த இடத்துல தையல்லாம் நான் ஜாயின் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறம் இதை இப்படி வெளியே எடுத்துருவேன் வெளியே எடுக்கும்போது இந்த பக்கம் வந்து நான் ஃப்ரண்ட்டாக வந்துடும் அது போல் நீங்கள் இன்னொன்று என்ன கவனிக்கணும்னா இந்த மாதிரி அளவு கரெக்டாக எந்த அளவுக்கு வேணும் அப்படிங்கிறத வச்சுக்கு வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்படி இப்படி வச்சு செக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த அளவு ஓகேங்கிறத அப்புறம் வந்து இந்த கார்னரும் இந்த கார்னர் ரெண்டும் ஒரே சைஸில் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இங்கே ஒரு பக்கத்தில் தையல் போட்டு இங்கே ஒரு பக்கத்தில் முடிக்கக்கூடாது ஸோ ரெண்டும் ஈவனாக இருக்கணும் இங்கே வேணால் சேர்த்து ஒரு ஊக்கு வேணால் மாட் மாட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ நமக்கு ஒரு ஒரு ரிமைண்டருக்காக அது போல் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும் போதும் சரி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த கார்னர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் ஒரு தையல் இல்லை ரெண்டு தையல் அதுக்கு முன்னாடி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி வரும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் கிரிப்பாகவும் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இங்கேருந்து ஏதோ ஒரு ஒரு தையலோ இல்லை ரெண்டு தையலோ முன்னாடி இப்படி நான் உள்ளே விட்டுட்டு இங்கேயும் அதே போல் ஒரு செயின் கரெக்டாக இதுக்கு நேராக இருக்கிற செயினுக்கு நேராக இப்படி உள்ளே விட்டுருங்க பின்பக்கமோ விட்டு இந்த நம்ம நூலை இப்படி வெளியே எடுப்போம் இப்போ நான் வெளியே எடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அடுத்த தையல் இதுக்கு அடுத்த இருக்கிறதுல ஒரு தையலில் விடுங்க ஸோ கீ மே மேலே விடும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக கீழே எங்கே இருக்கோ அதுலேயும் விட்டு திரும்பி இந்த நூலை இப்படி வெளியிடுங்க இந்த வெளியே எடுத்த நூலை என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி இப்படி முன்னாடி போட்ட தையல் வழியாக இப்படி எடுத்துருங்க ஸோ என்னென்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் மாதிரி தான் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு அடுத்த தையலில் இதே போல் விடுங்க விட்டு இங்கேயும் பின்புறமும் அதே போல் தையலில் விடுங்க
இப்போ இங்க இருக்கிற இது வழியா வந்து இந்த நூலை வெளியே எடுக்கலாம் இப்படி வெளியே எடுத்தாச்சு திரும்பி இந்த லூப் வழியா இப்படி வெளியே எடுத்துடலாம் இப்ப திரும்பி இந்த சைட்ல சைடில் இருக்கிற தையலுக்கும் அதே போல் பண்ணுறோம் மேலேயும் கீழேயும் கரெக்டாக நேராக இருக்கிற மாதிரி நல்ல விட்டாச்சு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறோம் வெளியே நான் வந்து இதோட சேர்த்து எடுத்துட்டேன் முன்னாடி இருக்கிற தையல் வெளியே சேர்த்து எடுத்துட்டேன் இது கொஞ்சம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தையெல்லாம் போட்டனால எல்லா தையலும் நெருக்க நெருக்கமாக இருக்கும் இந்த நூலை வந்து பிடிச்சி எழுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமமாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்படியே வந்து அது இது பேர் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச்சு இங்கே இந்த கார்னர்லேயும் அந்த கார்னர்லேயும் போட்டு ஜாயின் பண்ணுங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் உள் பக்கமாக தையெல்லாம் ரெண்டு பக்கமும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம கைப்பிடி பண்ணலாம் ஸோ இந்த கைப்பிடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு ஹைட் நீல உங்களுக்கு கைப்பிடி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து செயின்ஸ் போடுங்க இந்த பேக்குக்கு எனக்கு தேவையான நீளத்துக்கு நான் வந்து கைப்பிடிக்காக கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்க இவ்வளோ நீளத்துக்கு நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கும் உங்கள் ஹேண்ட் பேக்கு தேவையான நீளத்துக்கு நீங்கள் போடுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செயினை விட்டுட்டு ரெண்டாவது செயின்லேருந்து நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் ஒரு ஒரு செயின்லையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் போட்டுட்ருக்கிறேன் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த இந்த செயின் இருக்குதுல நான் எத்தனை போட்டிருக்கேன் அது ஃபுல்லாமே நான் இப்படி தான் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் நீங்களும் அதே போல் போடுங்க இப்போது நான் கடைசி வரைக்கும் சிங்கிள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெண்டு செயின் போடுறேன் ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு இப்படி திருப்பிடுறேன் திருப்பிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபஸ்ட்டு செயின் இங்கே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செயின் இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு அடுத்த செயினில் திரும்பி இன்னும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரோ ஃபுல்லுமே ஒரு ஒரு செயினில் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே நான் பண்ண போகிறேன் இதே போல் கடைசி வரைக்கும் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு செயின் இங்கே இருக்குது இல்லையா இந்த செயினில் ஒன்று ஒன்றுலேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணுங்கள் இப்போ நான் கடைசி வரைக்கும் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சிட்டேன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் தடிமனாக இருந்தால் போதும் அதனால் நான் இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு இன்னும் தடிமனாக வேணுமோ வேணும்னா கூட இல்லாட்டி நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நூல் படி இந்த அளவுக்கு கூட தனிமனாக வராட்டி நீங்கள் இன்னும் ஒரு தடவை இன்னும் ஒரு ரோ கூட நீங்கள் ஆஃப் ரெண்டு ஆஃப் ஆஃப் டபுள் குரோஷே வச்சு ஒரு ரோ இன்னொரு ரோ கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் இன்னொரு ரெண்டு செயின் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இப்படி திருப்பிட்டு அகைன் திரும்பி ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஃபுல்லாக போட ஆரம்பிங்க ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தடிமனாக வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் இந்த ரோவாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு இதோட போதும் அதனால நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நான் இப்போ நூல் கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த நூலை வந்து இங்கே சொருகி விட்டுருவேன் ஓகே அடுத்து ஒரு ஊசியில் வந்து நூல் கோர்த்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஊசியில் நூல் கோர்த்துட்டு இதை உள்புறமாக வச்சு நான் தைக்க போகிறேன் நம்ம நார்மலாக வீட்டிலலாம் தைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நார்மல் தையல்லே வந்து இதை தைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி உள் பக்கமாக வச்சு நான் வந்து தைக்க போகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹேண்ட்பேக் முடிஞ்சிடும் ஸோ நான் தைச்சு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த கைப்பிடி இருக்குது இல்லையா இந்த பக்கமும் சரி அந்த பக்கமும் சரி அட்டாச் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் அட்டாச் பண்ணி முடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு பட்டன் கூட நான் வச்சுட்டேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சூப்பராக இருக்குல்ல ஸோ நாமளே நமக்கான ஹேண்ட்பேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே செம்ம கெத்தாக இருக்குல்ல ஸோ நீங்களும் உங்களுக்கு பொ உங்களோட ஹேண்ட்பேக்கை நீங்களாக செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை பார்த்தினா அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட ஃபேஸ்புக் லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் ஃபாலோ